나는 아무 말도 하지 않았다. 우리는 그저 가만히 차를 마시기만 했다. 하늘이 또다시 작게 으르렁거렸다. 주연은 고개를 들어 파라솔 너머로 하늘을 힘껏 바라보았다. 그리고 첫 잔을 만지작거리며 말했다. 그러니 너도 있을 때 잘해. 떠나고 나면 아무 소용없다는 말 그거 진짜야. 우리가 나이를 먹긴 했나 보다. 확실히 예전보다 이별하는 일 아쉬운 일이 늘었어. 쓸데없는 후회도 늘었고. 정말 그런 것 같아. 이제는 예전처럼 한없이 낙관적이고 낭만적일 수만 없다는 게 실감이 돼. 말을 마친 주연은 그러고 보니 갑자기 생각났다며 얼마 전 예전 남자친구와 우연히 연락이 돼 만났다고 했다. 너도 알잖아. 나랑 학과 동기였던 게. 졸업하고 나서 외국에서 일하다, 일하다가 이번에 잠깐 한국에 들어왔대. 주연의 말에 따르면 그는 학교 친구들에게 연락하던 중 주연에게도 연락한 모양이었고 어쩌다 보니 서로 얼굴 한번 보자며 약속을 잡았다고 했다. 안 그럴 줄 알았는데 다시 마주한다고 생각하니까 솔직히 조금 설레고 긴장도 되더라. 물론 예전 감정이 남아서, 남아있어서는 아니고 뭐랄까 그저 예전에 풋풋하고도 달콤했던 순간들을 함께 떠올릴 수도 있지 않을까 하는 기대감에 조금 들떴던 건지도 모르지. 며칠 뒤 세월의 흔적이 쌓여 예전과는 달라진 그의 외에 조금 놀라긴 했지만 어쩌면 그건 자신도 마찬가지일지 모르기에 주연은 크게 신경 쓰지 않았다고 했다. 그저 같은 추억을 공유하는 사람과 함께 그 추억을 잠시나마 회상할 수 있으면 그것만으로도 충분하다고 생각했다며 하지만 애초에 잘못된 기대였다는 사실을 알아차리는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다고 했다. 그와의 대화는 현실을 살아가는 조금은 무미건조한 이야기가 전부였기 때문이다. 그날 우리가 나눈 대화는 하루하루를 힘겹게 뒤로 밀어내며 점점 더 어른이 되어가는 사람들의 대화였어. 라고 주연은 쓸쓸해 보이는 미소를 지은 채 말했다. 그때 깨달은 거야. 나도 그리고 걔도 이제는 어렸을 적 그때 그 순간에 더 이상 발을 디디고 있지 않, 않다는 사실을 그렇게 그랬기에 우리가 나눈 대화는 어쩌면 지극히 당연하고 평범한 거였는지도 몰라. 그렇게 처음에 설렘과 기대감이 사라지며 체념할 때쯤 그가 됐든 결혼은 안 해? 라고 물었단다. 자신은 내년에 할 거라고 사실 상견례를 위해 한국에 들어온 거라고만 하며 다소 당황스러웠지만 주연은 최대한 침착한 목소리로 할 거야 단지 나이가 많다는 이유로 급하게 쫓겨 살 생각은 없어 라고 그에게 답해줬다고 했다. 그랬더니 자신의 대답을 가만히 듣고 있던 그가 지금도 늦었지만 아무래도 더 늦으면 힘들 것 같다며 남자도 그렇고 여자는 출산 문제도 있으니까 라고 덧붙였다는 것이다. 그 말에 별다른 의도가 있는 것 같지는 않았고 딱히 틀린 말도 아니라고 생각했어. 그런데 그 말을 듣고 나니까 왠지 모르게 기분이 언짢고 화가 나는 거야. 어쩌면 뭔가 말랑말랑한 감정을 기대했던 나 스스로에게 화가 난 건지도 모르고 어쨌든 이제는 내가 그러한 걸 걱정해야 하는 나이가 되었다는 사실을 불현듯 깨닫게 된게 굉장히 당혹스, 당혹스럽더라고. 마치 학교 다닐 때 내일 제출해야 할 숙제를 까맣게 잊고 있다가 잠들기 전 이불 속에서 떠올렸을 때처럼 말이야. 나는 주연의 얘기를 듣고 작게 소리내 웃었지만 표정은 그럴 수 없었다. 주연도 따라서 웃었지만 역시나 표정은 그렇지 못했다. 그 순간 함께 느낀 알수 없는 비릿하고 쓸쓸한 어, 뒷맛은 그저 텅빈 웃음소리로 애써 무시해버린 뿐. 딱히 우리가 어떻게 할수 있는 건 없었다.